，北影九零后艺人，杨紫热度最高，周冬玉口碑最好，关晓彤吴磊不稳定。演艺圈九零后一代已经成为中坚力量，而九五后也在强势崛起之中。对于北影来说，这一被民间冠以明星偶像的诞生地，在九零后。九五后中间也确实再次诞生了一些新生代明星艺人。曾经的九十六级明星般经历了黄金时期，至今北电没有再次达到那样的辉煌，但是依然明星层出不穷。在如今被大众熟知的北影九零后艺人中，杨紫热度最高，周冬玉口碑最好，李现也是后来居上。而九五后中，热度上关晓彤在前，吴磊紧随其后，然后是陈飞宇。对于杨子来说，童星出道中间虽然遭遇过波折，但是近些年来再度崛起，带来了《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的热爱的》等爆款作品，热度流量空前，成为九零后女演员中的佼佼者。在北电九零后艺人中，也是热度最高。回顾杨子的发展轨迹，虽然是以电视剧作品为主，但是类型多样，不管是古装奇幻，还是都市生活，还是偶像甜宠。杨子都能很好的胜任和诠释，演技上也是不断提高。年少成名虽然有着童星的光环，但是并不是每一个童星都能够一路红火，在演绎这条道路上冷暖自知。而杨子凭借着自己的坚持完成了蜕变，成为了如今的人气女主。周冬玉和杨子的发展道路则完全不同，没有童星的光环，却有着某女郎的加持。一部《山楂树之恋》让周冬玉被大众熟知，也是被张艺谋推荐到了北电，最终靠着个人努力也成为北电一员。此后的演艺之路也是稳扎稳打，以电影为主，带来了许多票房爆款、口碑佳作。不管是《七月与安生》，还是《少年的你》，让周冬玉成为九零后女艺人中作品口碑最好的一位，成为继章子怡、周迅之后拿下大满贯影后的女演员。周冬玉自始至终的定位都不是流量演员，而是品质演员，所以在热度和流量上不及其他九零后女艺人，但是主演的作品品质和口碑上却是很少有人企及的。杨紫和周冬玉作为校友，同龄的他们主攻的方向大不相同，所走的路也是不一样，自然无法对等比较。但是单单从各自的人气和作品来看，杨紫热度略胜一筹。而周冬玉作品口碑领先一些，他们也成为九零后女艺人中的代表。对于北电九零后男艺人中，如今只有李现撑场了。但是李现在起初也是不温不火了很多年，直到《亲爱的热爱的》开始才被大家关注，代表着北电系和其他系竞争着。在北电九五后艺人中，同样也是女艺人热度更高一点，也就是关晓彤，同杨紫有着相同的发展道路。都是童星出道，但是由于才刚刚二十出头，作品有限，并没有有力的代表作，而且作品方面质量和口碑也是忽高忽低，还需要更多优秀的作品支撑。而关晓彤也是成为这一批唯一恋情公开的艺人，而恋情对她的影响也是有好有坏。与关晓彤一样的是吴磊，同为九五后艺人，也是童星出道，作品方面也是忽高忽低。没有大爆款支撑，但是有热度，演技方面也并不稳定，还需要假以时日历练打磨，真正能够带给大众爆款，来成为九五后演员中的演技担当。而陈飞宇作为星二代，又是有所不同，作品并不多，有着父亲陈凯歌的加持而受到极大关注，呆播作品《好异形》也是被寄予厚望，能否凭借这部作品而爆红，成为了关键。作为北电九十五后艺人们，或者刚刚毕业，或者还在上学，所以热度和作品对于他们来说并不重要的。最为关键的还是沉淀自我的打磨。可是，在如今这个市场下，又很难静下心去磨练自我，都被资本推动着向前冲。尽管如今整个演艺圈的风气显得很是浮躁，但是在市场趋于成熟的情况之下，最终只有优秀的作品和艺人才能够脱颖而出。长盛不衰，一切向快钱和流量看齐是难以长久的。想要在演员这条道路上走得更为长远，就要慢慢夯实基本功。作为院校来说，并不仅仅是要获得一纸文凭的，更是通过学习来夯实基本功的场所。但是对于如今浮躁的演艺圈，
，这一功能变得越来越模糊，因为很多小有名气的艺人都是半工半读的方式，甚至干脆常驻剧组。而所谓的科班出身的含金量也是越来越低，也让如今年轻演员整体素质偏低，这显然是值得思考的。